जटिल সেটা হোক ইমিগ্রেশন এবং অন্যান্য আইন সেটা আপনারা স্পষ্ট করতে পারেন আমরা আপনাদেরকে গাইডেন্স দেব অবশ্যই আমরা আজকের অনুষ্ঠানে আমরা বড় বড় মতে বলি সবসময় বলি যে যতটুকু ইনফরমেশন আপনারা দেন ততটুকুর বেসিসে কিন্তু আমরা কথা বলতে পারব কাজে আপনারা সেভাবে প্রস্তুত থাকবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার দর্শক টিভি স্ক্রিনে যে নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে আপনারা ফোন করে সরাসরি স্যারের সাথে কথা বলতে পারেন আপনার ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত প্রশ্ন আপনি করতে পারেন আপনাদের প্রশ্নের জবাব স্যার দেবেন আর স্যার যেটা সবসময় বলে থাকেন যে যেহেতু টেলিভিশনের পর্দায় বা ফোনে আপনাদের সীমিত সীমিত সংখ্যক আপনাদের পরিস্থিতি স্যারের জানা থাকে বা স্যার জানতে পারেন তো সেক্ষেত্রে স্যার যে অ্যাডভাইস দিয়ে থাকেন সেটাকে একটি দিক নির্দেশনা হিসেবে নেবেন সেটাকে লিগাল অ্যাডভাইস হিসেবে নেবেন না অনুষ্ঠানের শুরুতে কলার আছেন আমরা আমার মনে হয় আমরা একজনের সাথে কথা বলে তারপরে আমরা আলোচনায় চলে যাব যে আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম জি বলুন প্রশ্ন করুন আমরা শুনতে পাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আমি বাংলাদেশ থেকে করছি আচ্ছা আচ্ছা জি আমার ভাই এই ইসো কোর্স করতেছে আর তিনি বয়স বলতেছে তার টিচার परीक्षा दिल রেজাল্টটা ভ্যালিড থাকে 2 ইয়ার্স পর্যন্ত এই হচ্ছে ব্যাপার তো একবার ফেল করলে আবার করা যায় ও ফেল করলে তো বারবার দেওয়া যাবে ফেল তো এখানে তো কোনো সমস্যা নাই আপনি তিনি তিনি কামের মানুষ দিছে দা সার্টিফিকেট অফ স্পন্সরশিপ নাম্বার বাট নট দা সার্টিফিকেট এটা কি কোনো অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে না লোক it doesn't matter certificate number given or not amar multi uk bi number is given but if someone has not passed failed is that correct ji yeah. if he or she has failed is no point in giving that certificate anymore okay no need to use that one because if failed is not going to help the application thank you thank you dhonnobad sir darshok apnakeo dhonnobad স্যার অনুষ্ঠানের শুরুতেই একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি যে সেভেন ইয়ার্স রুল সম্পর্কে আমরা জানি যে যে ক্ষেত্রে সেভেন ইয়ার্সের বাচ্চাদের যদি ইউকেতে তাদের সেভেন ইয়ার্স হয়ে যায় সেক্ষেত্রে প্যারেন্টস এবং বাচ্চা তারা এখানে থাকতে পারবে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে তো নতুন কিছু চেঞ্জেস এসছে টোয়েন্টি জুন থেকে তো সে সম্পর্কে যদি একটু আমাদের দর্শকদের জানাতেন জি টোয়েন্টি জুন থেকে কিছু চেঞ্জ আসছে সেটা ভালো খবর বলে মনে করি সেটা আগেই ডিক্লেয়ার করা হয়েছে কিন্তু সেটা ইমপ্লিমেন্ট হবে টোয়েন্টি জুন থেকে ফর এক্সাম্পল বাচ্চারা সাত বছরের বেসিসে এই দেশে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে এবং যারা এই দেশে জন্ম এবং সাত বছর পর্যন্ত এ দেশে থেকেছে কন্টিনিউসলি তারা এই দেশে লিমিটে লিভ টু রিমেনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে তারপর দশ বছর পর তারা পারমানেন্ট হতে পারে সেই ক্ষেত্রে বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে যারা আঠারো বছরের নিচে কিন্তু সাত বছর এবং সাত বছর অধিক এই দেশে আছে তারা স্টেট ওয়ে পারমানেন্ট অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে যদি তাদের জন্ম এই দেশে হয়ে থাকে সেকেন্ড হচ্ছে যারা এই দেশে জন্ম হয়নি কিন্তু আঠারো বছরের নিচে এখন আছে কিন্তু সাত বছর তাদের হয়েছে তারা 
ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার্স এখানে ওই যে প্রথম ইন লিমিটেড লিফ টু রিমেন থাকতে হবে পাঁচ বছর পর পারমানেন্ট রেসিডেন্সিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে তাকে আর টোটাল দশ বছর অপেক্ষা করতে হবে না আরও যদি জানতে চান আরও জানাবো আরও কিছু চেঞ্জ আসছে যেমন যারা আঠারো থেকে পঁচিশ বছর পর্যন্ত বয়স আঠারো হয়ে গেছে আমরা যারা ইয়াং অ্যাডাল্ট বলি তারা যদি এই দেশে তাদের লাইফের এই দেশে যতদিন আছে তার যদি হাফ অব দ্য লাইফ এখানে কাটিয়ে থাকে প্রভাইডার তারা যদি এখানে ইলিগালি না ঢুকে থাকে তাহলে তারা ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার্স যখন পাবে লিমিটেড লিফ টু রিমেন অর্থাৎ এই রুটে যারা অলরেডি ফাইভ ইয়ার্স পেয়েছেন কিংবা ভবিষ্যতে পাবেন তারা এই বিশ্ব জুন থেকে পারমানেন্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন ফাইভ ইয়ার্স হয়ে যাওয়ার পর কাজে এইটা একটা গুড নিউজ আর যারা ইলিগাল প্রবেশ করেছে এই দেশে ওই ক্যাটাগরিতে তারা লিফ টু রিমেন পেয়েছে কিংবা পাবে তারা লিমিটেড লিফ টু রিমেনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবে নর্মাল হিউম্যান রাইটসের ক্যাটাগরিতে দশ বছরের রুটে দিজ আর দ্য মেজর চেঞ্জেস ফর চিলড্রেন অ্যান্ড অ্যাডাল্ট ইয়াং আশা রাখি আপনারা সবাই এই তত্ত্ব থেকে উপকৃত হবেন আমি সহজভাবে বলার চেষ্টা করেছি এই সংক্রান্ত যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা পরে করতে পারেন এক্ষেত্রে ইংলিশ টেস্ট বা লাইফ ইন দ্য ইউকে টেস্টের রিকোয়ারমেন্টস কি সেগুলো যদি একটু বলতে যারা আঠারো নিচে তাদের স্টিল পারমানেন্টের জন্য কোনো টেস্ট লাগবে না আর যারা আঠারো হয়ে গেছে তাদের ইন এনি ইভেন্ট ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট অ্যান্ড লাইফ ইন ডিউকে টেস্ট লাগবে সেটা হচ্ছে জেনারেল রুল অ্যাট দ্য মোমেন্ট থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ স্যার দর্শক এই সম্পর্কে যদি আপনারা আরও কিছু জানতে চান যে নিউ রুলস সম্পর্কে স্যার বললেন সেভেন ইয়ার্স কন্টিনিউয়াস রেসিডেন্স বাই এ চাইল্ড এই সম্পর্কে যদি আপনারা আরও কিছু জানতে চান অবশ্যই আমাদেরকে প্রশ্ন করবেন আমরা সাথেই আছি আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেই আলোচনার ফাঁকে আমরা অবশ্যই আপনাদের প্রশ্ন নেওয়ার চেষ্টা করব স্যার আরও একটি প্রশ্ন আমরা পাচ্ছি তবে তার আগে একটু বলতে চাই যে অ্যাসাইলাম নিয়ে আপনি দীর্ঘ দিন ধরে অভিজ্ঞতার সাথে এবং সাফল্যের সাথে কাজ করছেন এবং অনেক কেসেস আপনি ডিল করেছেন এবং অনেক রিমার্কেবল কেসেস আছে যেগুলো আপনি ডিল করেছেন এবং আপনার ক্লায়েন্টরা খুব তার ওনারা সাকসেসফুল হয়েছেন তো এই ক্ষেত্রে অনেক ক্লায়েন্ট অনেক দর্শকদের কাছ থেকে আমরা প্রশ্ন পাচ্ছি এবং সেই সকল কিছু প্রশ্ন নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই প্রথমে যে প্রশ্নটি আমরা বেশি পেয়েছি সেটি হচ্ছে যে এখন শোনা যাচ্ছে যারা অ্যাসাইলাম সিক করবেন তাদেরকে রোয়ান্ডাতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে তো এটা নিয়ে সবার মনে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে তো আপনি যদি এই বিষয়টা একটু আমাদের দর্শকদের জানাতেন যে আসলেই ব্যাপারটা কি দেখুন এটা নিয়ে তো মিডিয়াতে অনেক কথাবার্তা হয়েছে আমরা আইনজীবী হিসেবে আমরা আমাদের পয়েন্ট রেইজ করেছি এটা অবশ্যই একটা খারাপ ডিসিশন এবং অত্যন্ত মানবাধিকার বিরোধী একটা সিদ্ধান্ত দেখা যাবে দেখা যাক এত প্রতিবাদ সত্য এটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তবে তারা যেটা বলছে যে যাদের যারা ইলিগালি আসবেন এবং যাদের কেসগুলো ইনএডভিজেবল হবে যাদের একেবারে বেজলেস কেস তাদেরকে যদি কোনো সেফ কান্ট্রি যেটা আছে সেখানে যদি তাদেরকে না নেয় যেমন মনে করেন তার কেউ ফ্রান্স হয়ে আসছে তাকে ফ্রান্সে ফেরত নিতে পারে অথবা স্পেন হয়ে আসছে স্পেনে ফেরত নিতে পারে ফর এক্সাম্পল তারা হলে তাকে প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে সেফ কান্ট্রি হিসাবে উগান্ডাতে পাঠানোর এখন উগান্ডা এখনও পর্যন্ত কোনো কাউকে আমি আমার জানা মতে কাউকে এখনও পাঠানো হয়নি যখন পাঠানো হবে তখন দেখা যাবে কারণ এগুলির উপরে আই বিলিভ সরি এটা রুয়ান্ডা এর আই বিলিভ যে এটার উপর অনেক লিগ্যাল চ্যালেঞ্জ আসতে পারে লিগ্যাল চ্যালেঞ্জ আসতে পারে যদি সেই ধরনের কোনো কেউ থাকেন যারা ফেস করছেন তারা যদি মনে করেন তাদের হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন হবে তার সেফটি রিক্স পড়ে যাবে সব মিলিয়ে ওনারা চ্যালেঞ্জ করার জন্য একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে তাহলে তারা অবশ্যই স্ব স্ব লয়ারের সাথে অথবা এই লাইনে যারা কাজ করতে চান যারা করেন স্পেশালাইজড সেই সব 
lawyer সাথে আপনি কাজ করে যারা রিমুভাল ডিপোর্টেশন এই কেসগুলো নিয়ে যারা ডিল করে তাদের সাথে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন যোগাযোগ করে আপনারা চেষ্টা করবেন সেটা চ্যালেঞ্জ করার জন্য যদি মনে করেন আমি চ্যালেঞ্জ করতে হবে এই হচ্ছে ব্যাপার তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে অবশ্যই এই এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে এই আইনের বিরুদ্ধে আমি মনে করি যারা সালাম শিখ করেছে সেটা মেরিট হোক অর্থাৎ যাদের কোনো কোনো অ্যাডমিজেবল হোক আর নাই হোক এই দেশে সব কিছু চূড়ান্ত করা উচিত আর থার্ড কান্ট্রি সিস্টেম থার্ড কান্ট্রি সিস্টেম তৃতীয় দেশের একটা সিস্টেম এটা আগেও ছিল সেটা থাকছে ইন্টারন্যাশনাল সেক্ষেত্রে কনভেনশন আছে সেই অনুযায়ী চলবে সেটা যেই দেশে হয়ে উনি আসছেন প্রথমে সেখানে যদি অ্যাসালাম না নিয়ে থাকেন সেই দেশ গ্রহণ করার নিয়ম আছে সেই দেশে ফেরত পাঠানোর একটা নিয়ম আছে সেটা তো আছেই সেক্ষেত্রে কারণ তারা কোনো না কোনো হয়তো সেফ কান্ট্রি হয়ে আসতে পারে আসা অনেক সময় সেগুলো সে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে বিভিন্ন দেশে তাদেরকে পাঠানো যেতে পারে তাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলো সেখানে বিবেচনা হতে পারে কিন্তু এইভাবে রুয়ান্ডাতে পাঠানো এটা আমি মনে করি অমানবিক একটা সিদ্ধান্ত থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ স্যার স্যার সালামের ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় যেটি সবাই জানতে চান যে স্ক্রিনিং ইন্টারভিউ শুরুতে এক ধরনের স্ক্রিনিং ইন্টারভিউ হয়ে থাকে স্ক্রিনিং ইন্টারভিউটি কি এবং এর প্রসিডিওরটি কি সেটি যদি আমাদের দর্শকদের জন্য একটু বলতেন আসলে যখন কেউ অ্যাসাইলাম শিখ করতে চান তাকে অবশ্যই হোম অফিসে যেতে হবে জি হোম অফিসের আগেও কোনো কোনো অ্যাপ্লিকেশন এটা ভেরি রেয়ার ক্ষেত্রে যেমন আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে হাই প্রোফাইল কেস যেখানে দেখা যাচ্ছে তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে অথবা ভেরি ইল পার্সন কিন্তু অ্যাসাইলাম শিখ করতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে হোম অফিস যদি এগ্রি করে হয়তো তার নিজের ঠিকানায় তারা আসতে পারে সেখানে অ্যাসাইলাম শিখ করতে পারে অথবা এগ্রি করলে পোস্ট হতে পারে বাট ইজ ভেরি রেয়ার একসময় পোস্টাল অ্যাপ্লিকেশন অনেক আগে বিশ বছর আগে গ্রহণ করত সেটা পরে গ্রহণ করে তো অ্যাজ এ ম্যাটার অফ জেনারেল রুল সবাইকে হোম অফিসে যেতে হবে কেউ সরাসরি চলে যেতেন এখনও যেতে পারেন আর কেউ অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যেতে পারেন তবে আমি মনে করি অনেক সময় দেখা যায় সরাসরি গেলে লং কিউ তারা এটা এন্টারটেন করতে চায় না সারাদিনও ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভিসের ব্যাপার আছে সারাদিনের মধ্যে এই সব কিছু অ্যাপ্লিকেশনগুলো সরি যা অ্যাপ্লিকেন্টগুলো সবাইকে ডিল করা সম্ভব হয় না সবার ফিঙ্গার প্রিন্ট নেওয়া ছবি নেওয়া এআরসি কার্ড ইস্যু করা ইটস নট পসিবল এবং তাদেরকে ইন্টারভিউ করা সম্ভব হয় না তো এই জন্য দেখা যায় অনেক রাত পর্যন্ত তাদেরকে সেখানে হোম অফিসে থাকতে হয় বেটার হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যাওয়া যারা যেমন আমি আমরা যেটা করি আমরা আমাদের যেটা ক্লায়েন্ট তাদেরকে আমরা সব ডিটেলসগুলো নিয়ে আমরা তাদের কেসের সমস্ত ডিটেলস নিয়ে তার ডিটেলস নিয়ে আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলে সসম মানে তারা টাইম মতো গিয়ে তারা অ্যাসাইলামটা শিক করলেন তো অ্যাসাইলাম শিক করা হবে তখন এই যেদিন কিন্তু আপনি হোম অফিসে যাচ্ছেন তো আপনার ডকুমেন্টেশন তারা অবশ্যই পাসপোর্ট ইত্যাদি থাকলে সেগুলি বায়োমেট্রিক কার্ড তারা রেখে দেবে তারা ডিটেল ডিটেলস নেবে অর্থাৎ আপনার সেদিন একটা সংক্ষিপ্ত একটা ইন্টারভিউ হবে সেটা মেজর কোনো ইন্টারভিউ না সেই দিনেই আপনার অ্যাসাইলাম ক্লেইমটা আবেদনটা রেকর্ড হয়ে গেল রেজিস্ট্রি হয়ে গেল তখন একটা কার্ড ইস্যু করে সেটার নাম হচ্ছে এআরসি অ্যাসাইলাম রেজিস্ট্রেশন কার্ড অর্থাৎ আপনার অ্যাসাইলামটা রেজিস্ট্রেশন হয়েছে তালিকাভুক্ত হয়েছে এখন আপনি সিস্টেমের মধ্যে পড়ে গেছেন আপনি একজন অ্যাসাইলাম সিকার এটাকে বলা হয় স্ক্রিনিং ইন্টারভিউ এই স্ক্রিনিং ইন্টারভিউর টার্মটা উই হ্যাভ ইউজিং ফর many many years in this country ye hocche byapar ji to apni bolchilen je tader ke clearance card dewa hobe registration hoye gelo to e khetre porobortite je proshno ta ashe je tader kajer right hoyto bibhinno category theke tara apply korechen ekhon tara asylum seeker hisebe registration o tader hoye geche to tara kajer right paben kina ba kajer right pete gele tader ke ki ki korte hobe ebong she khetre ki ki restriction ache e byapare jodi ektu bistarito amader darshokder jonno bolben অ্যাসাইলাম শিকারদের ব্যাপারে এক সময় কিন্তু রুল ছিল অনেক আগে 
दर्शक प्रथम जारे देव बेटी जलाती निराश करब ना देखें एक जगह बिक्री कर ले प्रथम जाके देवा तक रेजिस्ट्रेशन समय अवश्य एफिडेविट दीते हैं एफिडेविट दिए शपथ नहीं बोलते हैं सैन करें जिन दाता जमी आगे कारो का बिक्री करें नहीं तेम तरह से बिक्री क्षमता आज है जमी तीन ही मालिक अथवा बिक्री करार तर अधिकार रोज इत्यादि इत्यादि एन द्वित जदि का उन्नी दें जो ये बिक्री करें कि ट्रांसफार करें तो अवश्य आबाद डिक्लारेशन दीते हैं तो वही डिक्लारेशन सेकेंड डिक्लारेशन अवश्य एक मिथ्या बला गल कारण अलरेडी उन्नी तो आगे एक जन के दिए दी तो जी अवश्य सेकेंडा तो इनभालिड है जो एट कोर्टर विषय तब प्रथम इनभालिड ना अपनी द्वित क्यों कर जो अपनी एक जन के दिए अपनी एक जन दिए दी बैल से तो अवश्य एक ही जगह अपनी दुई बार दू जन के दीते तो कमन एक आईने विषय एवं से आईनगत व्यवस्था नहींबें उन्नी जी भुक्तभोगी तब बांगलेश आईने विषय जानें तो बांगलेश आईने विषय जेको देशे आसले शुद्ध बांगलेश नये कि मामला करते गले अनेक बस समय लेगे जाए तो क्षेत्र में आनी प्रथम आंडारस्टैंडिंग चेषा करबें तक जगह डकुमेंटेशन सब किस एट तरा कैंसल कर प्रथम जाके दिए था अपना भैलिड वाई ये करार्थ क्योंकि डिसपिट थकते प्रथम बार को धरण को भूल करना अन्न किसू कर आईनगत विषय से देखते हैं जानी ना इटना क्यों सेकेंड बार दिल तब अवश्य प्रथम बार रईट अवश्य थको बसि कारण सेकेंड जो देवे अटोमेटिकली एक डिक्लारेशन दीते हैं जैसे आगे कहो का दी नहीं कारण आगे का दिसे बोल तो ये सेकेंड टाइम रेजिस्ट्रेशन होना प्रथम बिल ना पर्यटन थैंक यू धन्यवाद सर दर्शक आपना के धन्यवाद फोन आशा करी सर आलोचना थी आपने दिक निर्देशना पे आर आलोचन फिर जाब दर्शक अपनारा साथे थकूँ अपन फोन अवश्य अच्छा अनेकगुल कल बोधय अपेक्षा कर मन है कल सर नीते आलोचन जाब जी असलम दर्श दुखित कलटी ड्रप हो गए दर्शक अपनी चेषा करते थकूँ आलोचना करी तब एर मध्य अपनी आबादी साथ ही जुक्त होते हैं सर आनी आलोचना कर सलम वार्क रईट नहीं कथा बे क्यों ता वार्क रईट पे कत खानी तरा पा की रिक्वयरमेंट्स आज की रेस्ट्रिकशन आज एगुलो नहीं आनी आलोचना कर आनी जदि आबार एक विस्तारित भाव दर्शक बोलें 
যে আমি যে কথা বলছিলাম ওল্ড সিস্টেমের কথা বলছিলাম যাতে করে আপনারা বুঝতে পারেন সেটা যে ওল্ড সিস্টেমে এইভাবেই কিন্তু কাজের পারমিশনটা দেওয়া হতো পরবর্তীতে যেটা হয়েছে এখন যেটা দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে কারোর যদি এক কারোর যদি এক বছর পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশন পেন্ডিং থাকে অর্থাৎ ডিসিশান না হয় তাহলে সে কিন্তু কাজের পারমিশন পাবে এটা হচ্ছে নিয়ম আর আর যদি বলেন যে কাদের কাজের রাইট থাকবে কি না যাদের এক্সিস্টিং রাইট আছে তাদের কি হবে তারা যদি এস এল এম সি করে সেটা তো স্পষ্ট করা হয় না সেটা আমি স্পষ্ট করা হলে অবশ্যই বলবো তবে এইভাবে কাজের রাইট নর্মালি যারা এক বছর পর্যন্ত পেন্ডিং থাকে তবে ওইটা আর একটা ডিফারেন্ট বিষয় যে যাদের অলরেডি কাজের রাইট আছে তারা যদি সুইচ করে ওয়ার্ক এস এল এমে তাহলে তাদের এক্সিস্টিং কাজের রাইট কী হবে সেটা অবশ্যই স্পষ্ট করা হলে আই উইল আই উইল ডিল উইথ লেটার অন থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ স্যার আমরা আরও আলোচনা করব এই বিষয় নিয়ে আরও আমরা আরও একটা কল নিয়ে নিতে চাচ্ছি জি আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন স্যার শুনতে পাচ্ছেন জি আমি মনোবৈকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি উদয়ন বলছিলাম আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার সুন্দর উপস্থাপনার জন্য जन्म परवर्ती <laughs> were born in this country they can apply directly for indefinite leave to remain rather than limited leave to remain to be tader ke obosshoi fee ta pay korte hobe eta theke abar fee team up nai eta mone rakhte hobe kajei fee diye application kora jabe indefinite leave to remain er jonno bachchar jonno ashara ki uttor peye gechen thank you ধন্যবাদ স্যার উদয়ন ভাই আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক আপনারা ফোন করতে থাকুন আমরা অবশ্যই আমাদের আলোচনার ফাঁকে যখনই সময় পাবো আমরা অবশ্যই আপনাদের কলগুলো নিব আর আলোচনা থেকে আশা করি যে আপনারা অনেক কিছুই জানতে পারবেন আমরা অ্যাসাইলাম শিক্ষার্থীদের ওয়ার্ক নাইট নিয়ে আলোচনা করছিলাম স্যার অনেক কিছুই বললেন স্যার রেস্ট্রিকশন এবং রিকোয়ারমেন্টস নিয়ে যদি আর একটু বলতেন কিসের অ্যাসাইলাম শিক্ষার্থীদের তারা যখন ওয়ার্ক রাইট পাবেন তখন কি তাদের কোনো রেস্ট্রিকশনস আছে কিনা অফ কোর্স এটা একসময় ছিল না তারা যে কোনো কাজ করতে পারতেন আনফর্চুনেটলি বলেন আর ফর্চুনেটলি তো না অবশ্যই আনফর্চুনেটলি এটা কেন যে হব অফিস করছে এটা আই ডোন্ট নো এটা কেন চেঞ্জ করছে না এটা হচ্ছে তারা শর্টেজ লিস্টের কাজগুলি করতে হবে হোম অফিসে কতগুলি শর্টেজ অকুপেশন লিস্ট আছে যেগুলো হচ্ছে হাইলি ডিমান্ডেড এবং যেগুলির অভাব রয়েছে ভ্যাকেন্সি আছে অনেক যেটা পূরণ করার জন্য ওভারসিজ এমপ্লয়িদের আনতে হয় সেই ক্ষেত্রে সেই পজিশনগুলো হচ্ছে শর্টেজ অকুপেশন সেই শর্টেজ অকুপেশন অর্থাৎ শর্টেজ অকুপেশন লিস্টের কাজে শুধু তারা করতে পারবে এই এইটা তবে তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক্সামশনের জন্য এটা ওয়াইভ করার জন্য এই রেস্ট্রিকশনটা কম্পেশনের গ্রাউন্ডে অ্যাপ্লিকেশন করা যেতে পারে এটার জন্য কোনো ফি দরকার নেই শুধু লয়ার হতে ফি নিতে পারেন কিন্তু এইটা একটা অ্যাপ্লিকেশন অনেকে করতে পারেন তো সবার অ্যাপ্লিকেশন সেক্ষেত্রে সাকসেসফুল হয় না কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটা সাকসেসফুল হয় সেটা হচ্ছে অন কম্পেলিং অন কম্পিটিশনের গ্রাউন্ড অন এক্সেপশনাল সিচুয়েশন তাকে এইখান থেকে এই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন যে শর্টেজ অকুপেশন যে বাইরেও যেন সে কাজ করতে পারে তার পারমিশন দেওয়া সেটার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে তো কোনো বাধা নেই সেটার জন্য কোনো অর্থ খরচ না সেটা কোনো তার নিজের অ্যাপ্লিকেশনকে সে ক্ষেত্রে কোনো অ্যাফেক্ট করবে না থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ স্যার 
অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আর একটা সময় হয়ে গেল আমাদের বিরতি দর্শক আপনারা যারা ফোন করছিলেন অবশ্যই আমরা আপনাদের সাথে যুক্ত হব এখন সময় হয়ে গেছে একটা বিরতির বিরতির পর আবার আমাদের সাথে যুক্ত হবেন আইওয়ান টিভির পর্দায় লয়েড ব্যারিস্টার মনোয়ার হোসেন অনুষ্ঠানে সাথেই থাকুন